എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജനറൽ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇത് ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാമിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ നോംസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ നോംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എൻ സി ആർ ടി യു ജി സി എൻ സി ടി ഇ സി ബി എസ് ഇ ആരാണ് എൻ സി ടി ഇ ആണ് അല്ലേ എൻ സി ടി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ നോംസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണ്ട സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോംസ് പറയുന്നതൊക്കെ ഇവരാണ് അല്ലേ ദെൻ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോറി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അല്ലേ അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ അതാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫണ്ട് ടു എലിജിബിൾ കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൈക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് യു ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സി ബി എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ ലെവൽ ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ സി ടി ഇ ആണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ നോംസ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടേം പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് റിയലിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഐഡിയലിസം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രാഗ്മാറ്റിസം അല്ലെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയലിസം ഐഡിയലിസം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഈച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഓർ മീനിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് എന്നാണ് കോഷിയോർക്കർ അല്ലെ കോഷിയോർക്കറാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് എൻഡാമാനിറ്റസ് മാൽന്യൂട്രീഷ്യൻസ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് പിന്നെ റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് സ്കേവി ഉണ്ടാവുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ സി കാരണം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ഇസ് ഹെൽത്ത് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ബി ഹെൽത്ത് ഇൻ പാരീസ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് മോസ്കോ ആൻഡ് ദുബായ് എവിടെയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് പാരീസിലാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തത് തനു പത്മനാഭൻ എ റിനൗണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഫ്രം കേരള ഹൂ മെയ്ഡ് എക്സിസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പാസ്റ്റ് എവേ ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ വർക്ക് ഓഫ് മേജർ ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് അയാളുടെ മേജർ ഏരിയ വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ ഏരിയ വർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു കനു പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മേഖല ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആറാമത്തെ ദിവസം നോക്കുള്ളൂ ദ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റി എൻവിസേജ്
എട്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് യുനെസ്കോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് മോണ്യുമെന്റ്സ് അറ്റ് മഹാബലിപുരം ജ്യൂസ് സിനഗോഗ് അറ്റ് മട്ടാഞ്ചേരി ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ് ഏതാണ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ജ്യൂസ് സിനഗോഗ് അറ്റ് മട്ടാഞ്ചേരി ഓക്കെ മറ്റതൊക്കെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് മോണ്യുമെന്റ്സ് അറ്റ് മഹാബലിപുരം ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ഒൻപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുള്ളൂ ദ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് ആർ അൺയൂക്കൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അൺയൂക്കൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് സെൻട്രൽ ബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മോഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ബിറ്റ് സെൻട്രൽ ബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതാണ് സെൻട്രൽ ഫിറ്റ് സെൻട്രൽ ബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവിങ് ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ അല്ലെ ഫ്രീ ഫ്രം ദ സെന്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തത് ദ കാർ സോറി ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെയും നൈട്രജന്റെയും മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് കോൾട്ടാർ വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ള സാധാരണ ഓർഡർലെസ് കളർലെസ് ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് സം സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആണ് എന്ത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്